There are no derivative gifts or powers in the kingdom of God. În împărăția lui Dumnezeu nu există directive care sunt date sau împuterniciri. In the US Army, there's the president în armata Statelor Unite avem astfel pe președinte who gives power to the joint chiefs of staff care dă putere uh, care dă putere camerei sale de conducere who gives power to the commanding generals of the army, navy, marine corps and air force care mai departe dau uh, dau, dau putere um, trupelor speciale, armatei, uh, marinei who give power to the other generals care mai departe vor da putere generalilor până la ultimul soldat. In the kingdom of God, în împărăția lui Dumnezeu, the private derives his or her authority from God. Soldatul își preia sau primește puterea de la Dumnezeu. The sergeant derives his or her authority from God. Sergentul din nou își primește puterea lui sau a ei de la Dumnezeu. Prorocii își primesc autoritatea din partea lui Dumnezeu. That's why churches do not create giftings and callings. De aceea biserica nu creează daruri și nici chemări. They are created by the Holy Spirit. The church recognizes Acestea what sunt... God is doing. Acestea sunt create de Duhul Sfânt și biserica doar recunoaște ceea ce face Duhul Sfânt. I have ordained probably 500 elders. Am Daniel's probably ordained 1000. Am ordinat probabil vreo 500 de de bătrâni, fratele Daniel probabil a ordinat vreo 1000. Every single time when we go into a situation, we ask this question. Ori de câte ori ne regăsim pe noi într-o situație specifică, ne punem următoarea întrebare. Împlinește el lucrarea unui bătrân? Atunci îl recunoaștem acest lucru și îl ordinăm. Asta, bineînțeles, dacă împlinește și celelalte calificări. Dar nu ne spunem, let's take a man and create in him an elder's gifting. Dar niciodată nu luăm un om și spunem, hai să creăm în dânsul acest dar al uh, bătrânilor, al, al unui prezbiter. Știu că sunt mulți oameni care se prind cu dinții de aceasta și sunt foarte uh, interesați de conducere. To get released in a spiritual gift and it's just a trap and a waste of time. Și doresc pur și simplu să înceapă să umble într-un dar spiritual, dar este o capcană și o pierdere de timp. Is derivative from the Holy Spirit. Toată autoritatea împărăției vine de la Duhul Sfânt. Get acquainted with him. Apropiați-vă de el, familiarizați-vă cu el. Things happen in you. Și lucrurile se vor întâmpla în okay, voi. Let's go on. Trecem mai departe. Um, next, bad attitude. I'm really special and have what they need. Următoarea atitudine greșită, eu sunt într adevăr special și am ceea ce ei au nevoie. You know God's put me in this church. Și Dumnezeu te-a așezat în această biserică. And God's given me a special gift. Și Dumnezeu mi-a dat un dar special. And it's just what this church needs. Și este fix ceea ce această biserică are nevoie. And they're going to recognize my special gifting. Și îmi vor recunoaște darul meu special. And it's really going to help the church now. Și cu siguranță va va ajuta această biserică acum. That that's creepy. Este un fiorător. Spiritually greasy. Sunt alunecoși din punct de vedere spiritual. Dacă acest lucru este în inima ta, oprește-te din a proroci. Go find a pastor and tell him what's been in your heart and what you're struggling with. Găsește un pastor, spune ce e în inima ta și lucrurile cu care te confrunți. Get that uh, Jezebel root pulled out. Și smulge acea rădăcină izabelică. Whether you're woman or man, get that Jezebel root pulled out. Fie că ești bărbat sau femeie, smulge acea rădăcină izabelică. Get it separated out so it's not impacting the, the, the prophetic gift, then you'll be okay. Dă-o la o parte pentru a nu avea un impact asupra darului tău uh, profetic și va fi în regulă. Now, here's another one that's very dangerous. Iată un, o alta care este foarte periculoasă. God wants you to know that 
you're really special. You're a very special person. And you're going to be a great man in this church. Dumnezeu vrea să știi că ești o persoană deosebit de specială, fenomenală și că vei fi un om mare al lui Dumnezeu în această biserică. Watch out for flattery. Uh, fiți, fiți atenți când cineva vă periază. I've never known God to prophetically flatter anyone. Nu cunosc, nu cunosc ca Dumnezeu să fi flatat vreodată pe cineva prin prorocie. So let me be real straight here. Dați-mi voie să fiu foarte direct. I was in a meeting. Eram în mijlocul unei întâlniri. Big meeting, lots of famous people there. O întâlnire mare cu mulțime de persoane faimoase they, cunoscute. They filled up the pages of charisma. Au umplut pur și simplu paginile revistei Carisma. In all the magazines and big conferences. Și toate revistele uh, importante și conferințele. One woman walks up on the stage. O femeie la un moment dat urcă pe scenă. And the guy down here says, "Ladies and gentlemen, și băiatul din față spune domnilor și doamnelor, I want to introduce to you God's general of intercession. Vreau să vă, vă prezint generalul mijlocirii al lui Dumnezeu. Everybody applauded. Toată lumea a aplaudat. Ooh, I got a vision. Am primit o viziune. I had a vision of a little old Chinese lady. Am avut viziune cu o, o chinezoaică mică. In her 80s or 90s. La, la vârsta de 80 sau 90 de ani. Back all bent over. Care era cocoșată. And she had a broom made out of sticks. You know the old-fashioned brooms made out of sticks. Brooms. Broom. Și avea o mătură, știți cum sunt măturile făcute din Așa, nu ele. And she was sweeping the mud flood floor of her hut. Și uh, cu mătura aceasta își mătura uh, noroiul din uh, coliba, coliba ei. And praying while she did it. Și se ruga în timp ce făcea acest lucru. And God said to me just as clear, that's my general of intercession. Și Dumnezeu mi-a spus, acest aceasta este generalul meu în mijlocire. It frightened me and I almost ran out of the room. M-a speriat și aproape am alergat afară din acea încăpere. Deoarece n-aș vrut să fiu în acea, în acea încăpere atunci când trăznetul ar fi venit din cer. God does not flatter prophetically. Dumnezeu nu flatează prin prorocie. If anybody ever flatters prophetically, why don't you assume it's not God and be safe? Dacă încep să flatez pe cineva în prorocie, de ce să nu presupui apoi că de fapt nu Dumnezeu vorbește și mai bine să te afli într-un loc al siguranței și să taci. And listen, it's very unscriptural. God does not share his glory. Este uh, să flatezi este nescriptural. Dumnezeu nu și împărtășește slava. Sort of like this. You've been working out in the field all day and you come in in the afternoon. And the master doesn't say, "Well done, thy good and faithful servant." What the master says is fix my supper. Isus dă această pildă și spune după ce un un slujitor a lucrat toată ziua și intră în casă la intră în casă după amiaza, nu îi spune bine ai făcut robun și credincios. Nu, îi spune hai și făm cina. And after I finish, then you can eat. Și după ce eu termin, poți să mănânci și tu. If you hear anything other than that in a prophecy, dacă auzi altceva într-o prorocie, orice care vine și te flatează și spune, ai fost un slujitor atât de a bun de Dumnezeu. O femeie a venit și mi-a spus, frate Michael, God showed me that you've been such a faithful servant of God. Dumnezeu mi-a arătat că tu ai fost un slujitor credincios al Dumnezeu. Și tu ești unul dintre cei 12 adevărați apostoli din lume. I'm going. Uh-huh. See you later. God bless you, sister. Și am spus, aha, ne vedem mai târziu. Fi binecuvântată, sora. I hadn't talked to her since. Și n-am mai vorbit cu dânsa de atunci. Cuz she's got a dangerous prophetic word. Deoarece are un cuvânt profetic periculos. She wanted to lift me up into some exclusive kind of camp. 
a dorit să mă înalțe și să mă așeze într-un fel de uh, într-un loc într-un fel de grup exclusivist. Plus I'm pretty sure I heard the archangel Michael snicker. I think I heard the archangel go <coughs> when she was saying that. I wasn't sure. Nu sunt foarte sigur, dar cred că în, în acel moment în care femeia a vorbit, l-am auzit pe Arhanghelul Mihail pufnind. Ok, and listen, all of these things you're going to run into. If you just pursue this gift, you'll run into all of these. Vor fi o mulțime de lucruri cu care vă veți confrunta pe măsură ce uh, veți umbla în darul prociei. But you will. This is common stuff. E un, lucru, e un lucru care se întâmplă la nivel obișnuit, la nivel normal. Okay, here's the, here's the next one. Iată pe următorul. Well, there's sin in the camp and it's my job to root it out. Ei bine, există păcat în tabără și treaba mea, slujba mea să-l scot la iveală. There's sin in the camp and it's my job as a prophet of the house to sniff it out. Este păcat în... wherever I find it, I'm going to speak it. Este păcat în tabără și este slujba mea ca și proroc al Domnului să-l miros și să-l scot la iveală unde este. That's that old rule of legalism. Este vechea regulă a legaliștilor. If you are not perfect, how can you be used of God? They saw you going into the movie. They saw you having a beer. They saw you fussing at the cab driver who just about killed you. He can't be. Look at him fussing at that cab driver. Who does he think he is? All that is is old legalism that keeps the church bound up in fear. Cum po- Always trying to make you be good enough to get to heaven. Cum poate acesta să fie un slujitor al lui Dumnezeu și în același timp să nu fie perfect? Te-au văzut că te-a dus la, la film, ai băut bere, uh, nu ai purtat centura de siguranță și aproape ai omorât pe cineva la mașină. Cum poate el să, să pretindă că face ceva pentru Dumnezeu? Și aceasta este vechea expresie pe care o cunoaștem a legaliștilor care încearcă să te facă de săvârșit. Now, here's the next one. Iată următora, bad, următorul aspect. A bad attitude. Brother? If you don't obey this prophecy, God is going to remove the candlestick from this church and he is your church is, is going to begin to lose numbers. Următorul aspect, uh, vine prorocul și spune, frate, dacă ei nu o, oamenii aceștia nu o să ascultă prorocia lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși va lua sfeșnicul din acea biserică și numerele oamenilor vor va începe să scadă. A good friend of mine had this spoken to him by a general of intercession. Un prieten de al meu a primit astfel de cuvinte din partea unui general în mijlocire. He said, "Sister." Și a spus, "Sora." She was all lifted up. He said, "Sister, has God given you permission to curse my church?" Sora, ți-a dat Dumnezeu permisiune să vii și să blestem biserica mea? She goes, uh, uh, what, well, er, uh, 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 well, no. Și femeia aceasta a spus, uh, păi, nu. He called it what it was. She was cursing his church using a prophetic word as a disguise or a cloak. Și această femeie a fost surprinsă asupra faptului că a continuat să Uh, blesteme sau să pună blestem asupra bisericii, blestem deghizat sub o prorocie. And this last one is a true story. Și ultima, ultimul aspect este o poveste reală. was in a meeting that there was a lot of conflict, there were a bunch of pastors there, they had been fighting over some church stuff all week long. Prietenul meu era în mijlocul întâlnirii unde era o mulțime de ceartă, câțiva dintre păstori s-au certat toată săptămâna asupra unor chestiuni bisericești. And see, that's when I schedule a prophetic meeting for Romania or somewhere else. I'm just getting out of town. 
but they were there having this long meeting. Și când acest lucru se petrecea, eu tocmai plănuiam ieșirea mea în România. Dar ei aveau această întâlnire. One brother was particularly offended with the whole group of them. Și la un moment dat un frate specific a fost foarte ofensat de întregul grup. Finally, he so mad, he stands up. A fost atât de pornit încât s-a ridicat. And he says, "Thus says the Lord." Și a spus, așa zice Domnul. I don't like any of you. Mie nu place de nici unul dintre voi. And of course the whole place just fell out laughing. Și They just fell out laughing because it was such a ridiculous prophecy. Și bineînțeles că toată adunarea a început să râdă deoarece era o prorocie ridicolă. But that definitely interfered with that brother's ability to give a good word. Didn't it? Dar cu siguranță această atitudine a interferat cu posibilitatea de a aduce un cuvânt bun, ca acel frate să aducă o prorocie bună. All right, let me give you some practical tips. Să vă dau câteva sfaturi practice. These are really important. Acestea sunt foarte importante. First, join your church. În primul rând, alătură-te, fii o parte a bisericii tale. I mean, really, join. Pe bune, unește-te cu biserica. Don't put your name on the membership rolls and then only show up once every seventh Sunday. Nu spune numele în registru și apoi să apar la biserică doar din 7 în 7 săptămâni. You have to join. Trebuie să te unești cu această biserică. Mai țineți minte faptul că iubirea activează darul? Love activates the prophetic gift. That's the big principle. Iubirea activează darul profetic este principiul mare. Every time how I prophesy. Acesta este modul în care eu proces de fiecare so, dată. Um, let me let me ask you right here from right here. I love the church in China. Iubesc biserica din China. Never been there. N-am fost niciodată acolo. Don't plan to go. Și nici nu planuiesc să merg. But I just love those little tiny yellow skin brothers and sisters. Dar pur și simplu iubesc acei frați și surori micuțe de înălțime și mai gălbui. They got that pretty long black hair. Au porul acela drăguț, lung și lung. Funny eyes. Ochi așa amuzanți. I love them. Iubesc. I just feel the love of God. Și pur și simplu simt iubirea lui Dumnezeu. You don't love them. Ai nu iubești. You got a good romantic idea. Ai o idee bună romantică cu privire la biserica chineză. The only way you can love the Chinese church. First you got to go to China. Modul în care poți să iubești o biserică din China, în primul rând trebuie să mergi în China. And get around 7 or 8 million Chinese who are all packed in one small place. Și trebuie să te alături unui grup de chinezi care se strâng toți buluc într-un loc strâmt. And then The next thing is after you get sort of used to that go use the toilet. Go use that? Go use the toilet. Și apoi următorul lucru pe care trebuie să-l faci este să mergi și să folosești toaleta în China. He, he didn't believe me. Did he? He didn't believe me. Because the toilet is going to smell so bad. Deoarece toaleta va mirosi atât de îngrozitor that when you open the door, încât atunci când deschizi ușa, it, the, 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 uh, the acids uh, are, are going to fill your nose and burn your nose hairs. Isn't that right? Mirosurile acelea acide pur și simplu te vor lovi și îți vor arde nasul. And you're not going to find something to sit on. Și nu vei găsi pe ce să te așezi. There are two places to put your feet. Există doar două locuri unde să spui picioarele. And a hole that you squat over. Și o gaură peste care te apleci. And then there's this bar you hang on to, up at the front. Și apoi ai această bară în față de care te ții. And you're fine until you realize how many unwashed Chinese hands have been hanging on to the bar. Și apoi ajuns la la crunta realizare a faptului că o grămadă de alți chinezi nespălați probabil s-au ținut de aceeași bară. And and you finally realize there's there's just 
and see, and right then you find out if you go if you love the Chinese or not. Și când vei vedea că în jurul tău sunt tot felul de chestii, uh, vei realiza dacă iubești cu adevărat chinezii sau nu. I went to one country to minister for I think uh, four weeks. We were there four weeks. Am fost la un moment dat acolo în slujire timp de vreo patru săptămâni. And on the plane coming back, about half the plane was filled with this uh, people group. Și la întoarcere, jumătate din avion era plin cu acest grup de oameni. So they were speaking their language back and forth all across the plane. And și peste tot în uh, avion vorbeau pe limba lor. I turned to Gloria. M-am întors spre Gloria. Who was with me? Care era împreună cu mine. And I said, Gloria. Și am spus Gloria. I hate the sound of that language. Urăsc sunetul acelei limbi. I just hate it. Pur și simplu luram. Don't ever want to hear it again. Nu vreau să-l mai aud în veci. I'm tired of it. Tired of them. Am obosit să le aud, am obosit de să-i văd. And see what a local church does for you is it forces you into fellowship with these people. Ceea ce biserica ta locală face este să te forțeze, să te constrângă, să devii parte din acești oameni. You don't discover what love is until you're forced into relationship with people. Nu descoperi ce este dragostea până când ești constrâns la o relație cu oameni. You have to love them in spite of bad attitudes, um, uh, ugly attitudes, bad bathrooms, bad food. Și trebuie să îi iubești în ciuda uh, atitudinilor greșite sau a băilor urâte sau a mâncării care nu e bună. And then have you noticed that if you stay in a church long enough, God will send you a special friend. Și apoi realizezi că dacă vei rămâne în biserică un timp unde ajuns de îndelungat, Dumnezeu îți va trimite un prieten special. Someone you can't stand. Cineva pe care pur și simplu nu-l poți suporta. Just irritates you to no end. Te irită la nesfârșit. But you know that it's wrong to hate them because they're in your church. Dar știi că e greșit să urăști deoarece sunt parte din biserica ta. So you work and work and work be nice and every time they call up on the telephone which is four times a day. Așa că uh, lucrezi și te străduiești și uneori te sună la, chiar și atunci când te sună la telefon de patru ori pe zi. Hey brother, hey brother. And inside you're going, he called again. Și când le auzi spunându-ți, hei frate, și zici, oh, eu am sunat. Întotdeauna îți întreb soția, hei dragă, nu vrei să pe iei tu? Și ea zice, nici când, tu ești bărbatul în casă. Și când îți înțelegi ce love este, Descoper ce este dragostea. When you have to work that out. Atunci când trebuie să te străduiești. understand love from a distance. Nu you only understand love up close and personal and in your face. Nu înțelegi dragostea de la distanță și întotdeauna o vei, o vei înțelege atunci când te confrunți față în față cu lucrurile. Ceea ce biserica locală face este să te constrângă să înțelegi ce are dragostea de la adevărat. Și la un moment dat descoperim că iubirea biruiește. Love conquers. Iubirea biruiește. Uh, God gives you special friends that are your enemies and you don't even know why they're your enemies. Dumnezeu îți dă prieteni special care sunt într-un fel dușmanii tăi și nici nu înțelegi de ce sunt astfel. La început te trezești că te rogi împotriva lor. Doamne, du-i de aici. But then God doesn't do it and finally you end up praying for them, praying God's blessing on them. Și apoi când Dumnezeu nu ia de aici, descoperi că începi să te rogi pentru ei, pui binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. And the first thing you know, the enemy becomes your best friend. Și primul lucru pe care îl observi este faptul că dușmanul devine prietenul tău cel mai bun. They've been prospering and you've been praying for them and they've been prospering and they start telling you what's going on and this bond begins to build and it's a bond of love that conquered Enmity and hatred and fear and anger and all those other things. Find out what love is. Ei propășesc deoarece tu te-ai rugat pentru ei și în momentul în care ei observă acest lucru, vin, se, uh, încep să vorbească cu tine și faci această legătură, această conexiune bună uh, și dra- vei descoperi cum dragostea biruiește orice ură, orice sentiment negativ. It's real serious stuff. 
So if you pursue this gift of prophecy, you have to pursue love. Este un lucru deosebit de important dacă vei urma darul prorociei, trebuie să urmezi și să umbli în dragoste. And then of course you join a small group. Și apoi bineînțeles te alături unui grup mic. Um, uh, that's very important. Lucrul acesta este foarte important. A small group is where you begin to experiment on a fundamental level with prophetic gifts. Grupul mic este locul în care vei începe să experimentezi la nivel fundamental uh, darurile spirituale și să umbli în dragoste. În timp ce eram în primul nostru grup mic, ședeam pe uh, podea and try to get a word. și încercam să primim un cuvânt. And we didn't know what one felt like. Și niciunul dintre noi nu știa cum să simte acest lucru Or how you got it. sau cum îl primești. Și so I would get a little tingle up and down my spine. Primeam astfel un fel, o, un fel de tremurat, o, o găzilitură pe uh, spinare. Și spuneam, oh, am un cuvânt. Astfel timp de vreo șase luni am, am crezut că dacă primești un cuvânt, întotdeauna simți această găzilitură Everybody pe else was looking for the tingle. We all got the tingle. A fost, uh, to- fiecare dintre noi am căutat această gâdilitură, am trecut acolo. Și după o vreme această gâdilitură dispare și ceea ce rămâne este vocea lui Dumnezeu. Integrează-te într-un grup mic unde poți să stai și să ceri experiențele lui Dumnezeu, unde poți să primești un cuvânt. Grupul mic este locul unde se petrec tot felul de lucruri. Și ultimul aspect, intră sub autoritatea unei conduceri cu experiență care poate să judece. Dacă aș fi făcut parte din această biserică, primul lucru care l-aș fi făcut ar fi fost să merg la fratele păstor și să întreb cum pot să slujesc. Can I meet you at Starbucks for coffee? I'll buy. Sau hai să mergem să ne întâlnim la Starbucks, o să plătesc eu. Just going to give up next to him and find ways to serve it. Mă așez lângă dânsul și caut modalități de a sluji. You get up next to leadership, serve them. Things happen, ministries open up. Când te apropii de, de, de conducere și începi să slujești, se deschid tot felul de oportunități pentru a lucra mai departe. Next, you have to work on communication so prophecy is clear. Următorul lucru trebuie să lucrezi la modul în care comunici pentru ca prorocia să fie clară. God does not communicate garbage. Dragostea lui Dumnezeu nu comunică gunoi. Listen, I've lost good friends over this one. I had a friend that every time she prophesied, what she'd prophesy is, is uh, uh, shapes moving up in the heavens. Brother, I saw, uh, Michael, I got a word. What? I saw a shape moving up in the heaven it was golden and yellow. Am avut un prieten care obișnuia să spună să vadă tot felul de uh, forme care se mișcau în ceruri. A spus la un moment dat, mai că am o prorocie. A văd această uh, această formă care se mișcă în ceruri este galbenă și strălucitoare. I said that's not a word. Și a spus pe asta nu e un cuvânt. Make a bit of sense. Nu prea are sens. Nobody had ever told her. They all said, "Oh, that sounds so spiritual." Nimeni nu i-a spus că nu are sens ceea ce spune toată lumea. I-a spus acestei surori că este foarte spirituală. Dar nimeni nu i-a spus vreodată că nu are niciun sens ce spune. Așa că nu prorociți lucruri care nu au niciun sens. Am fost nevoit să merg undeva pe lângă Carolina de Nord și să prorocesc peste un păstor care urma să fie pus în funcție. Me and another friend are sitting there in this house. Împreună cu un alt prieten eram în casa lui. Pastor, you pastor and his wife are up front. Pastorul împreună cu soția lui era în față. There's another room of the house over to our right. Era o altă încăpere în casă la dreapta noastră. And this woman's voice comes way up, waving, wavering up out of over there somewhere. Și la un moment dat de pe acolo de pe undeva se aude vocea tremurată a unei femei. I see it. I see it. Văd, văd. What do you see? What do you see? Ce vezi? Ce vezi? It's big. E mare. And it's gray. Și măr- și gri. And it's moving this way. Și se mișcă în direcția asta. By then, me and my friend Jim Jim Lafoon, we were looking at each other and just doing everything we could not to fall out on the floor laughing. Și împreună cu prietenul meu, Jim, ne uitam unul la celălalt și ne chinuiam să nu picăm pe jos și să râdem. 
And she says, oh, what is it? What is it? What can it be? What can it mean? Și continua această femeie spunând, ce este, ce este, ce înseamnă, ce poate să însemne acest lucru? It's, it's the backside of an elephant. Oh, what does it mean? What does it mean? Este dosul unui elefant. Oare ce înseamnă? Ce înseamnă? That's a true story. Aceasta este o poveste reală. Now, if that had been one of you given that elephant prophecy, Dacă ar fi fost unul dintre voi care ar fi adus această prorocie elefantică, I would have said, That's not a word. aș fi spus, acesta nu e un cuvânt. Let's ignore that. Hai să ignorăm. That's something else. E cu totul altceva. Let's don't let it interfere with the meeting. Hai să nu permitem să interfereze cu uh, întâlnirea noastră. There nu este is Dumnezeu. no elephant in the room. În încăperea noastră nu este niciun elefant. Next, you want to uh, speak in the vernacular or in the language of the people. Mai departe, dorești să vorbești în limbajul oamenilor, pe limba lor. Speak so people can understand. Vorbește astfel încât oamenii să poată înțelege. If you're speaking to a bunch of engineers, dacă vorbești unor ingineri, speak like an engineer. Vorbește asemenea unui inginer. If you're speaking to a bunch of lawyers, Speak like a lawyer. Dacă vorbești unor avocați, vorbești asemenea unui avocat. speaking to a bunch of housewives, speak like a housewife. Dacă vorbești unor casnice, vorbești asemenea unei casnice. You always want to be careful to understand your audience and speak so they understand what you're communicating. Întotdeauna când vrei să vorbești, vorbește înțelegând audiența, astfel încât audiența să știe ceea ce vrei să spui. Uh, if we had time to talk about how to interpret scripture, we'd be talking about this a lot. What was the writer saying? To whom was he saying it? And what did he expect them to understand? Dacă, dacă am fi avut timp să studiem scripturile, ceea ce am fi făcut mult ar fi fost să, să, să luăm un pasaj, să spunem ce vroia să spună autorul, ce vroia să transmită și de asemenea la ce se aștepta ca audiența să înțeleagă. Așteaptă până când ți se clarifică ție și apoi va fi clar și altora. Și dacă ție nu ți este clar, nu va fi clar nici altora. And Talk until it's clear. Don't sacrifice clarity for brevity. Vorbește până când mesajul este clar și nu sacrifica claritatea de dragul grabei. 